హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టరు హరగోపాల్ మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో అంతా ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ పేపర్లో ఉండే డిఫరెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో కూడా ఇదే మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్లో ఉండే అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినా మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ నెంబర్ దీని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనం ఇంతకు ముందే మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్లో ఉండే డిఫరెంట్ టాపిక్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయిన ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ గురించి మనం విని ఉన్నాం ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ లో మీరు యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ అంతా మీరు ఈ టాపిక్స్ లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నదే ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఆ నాలెడ్జ్ అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాల్సి ఉంటుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సింపుల్ వన్ ఇది కరెక్ట్ గా మీకు అర్థమైతే మీరే ఓన్ గా క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు సో లేట్ చేయకుండా ఏంటి మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ అంటే ట్రాంగిల్ కానివ్వండి సర్కిల్ కానివ్వండి రెక్టాంగిల్ కానివ్వండి సమ్ అదర్ ఫిగర్స్ ఇలా ఫిగర్స్ ఇస్తూ సమ్ ప్లేసెస్ లో నెంబర్స్ మెన్షన్ చేస్తూ ఒక చోట క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అసలు ఏంటి ఈ మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ లేదా మిస్సింగ్ నెంబర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రాంగిల్ సింబల్ తీసుకున్నారు ఇట్లా ఒక ట్రాంగిల్ సింబల్ తీసుకొని వన్ టూ త్రీ అని త్రీ వర్టీసెస్ దగ్గర పెట్టి మధ్యలో సిక్స్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో వన్ టూ త్రీ మధ్యలో సిక్స్ ఉంది ఈ వన్ టూ త్రీలని ఏమి చేయడం ద్వారా మనకి సిక్స్ వస్తుంది అంటే కొంతమంది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అవుతుందని చెప్తారు ఇంకొంతమంది వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అనేది కూడా సిక్స్ అవుతుంది అంటారు సో ఇప్పుడు ఇది అడిషన్ చేస్తే సిక్స్ వచ్చిందా లేదంటే మల్టిప్లికేషన్ చేయడం ద్వారా సిక్స్ వచ్చిందా అని మనకు తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంకొక డయాగ్రామ్ లో లేదా ఇంకొక ఫిగర్ లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో అది కరెక్ట్ కాదని మనం ఇక్కడ క్రాస్ చెక్ చేయాలి సో ఇక్కడ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ అని ఇచ్చి మధ్యలో వన్ హండ్రెడ్ అని ఎయిటీ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏమో వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ అనేది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మనం మల్టిప్లికేషన్ చెక్ చేస్తాం ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ అవుతుంది ట్వంటీ ఇంటూ నైన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయడం ద్వారా మధ్యలో ఉండే నెంబర్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అనేది సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ అనేది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అవుతుంది కాబట్టి థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో మనకి మిడిల్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టారు త్రీ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ చూపిస్తున్నారు సో ఈ త్రీ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయడం ద్వారా మనకి మిడిల్ లో ఉండే క్వశ్చన్ మార్క్ రీప్లేస్ అవుతుంది ఆ నెంబర్ తో సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ నుంచి అది పికప్ చేసుకుంటాం సో మా డే చిల్డ్రన్ ఇలా సమ్ జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ అలాంగ్ విత్ సమ్ నెంబర్స్ కొన్ని జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ నెంబర్స్ తో కూడా ఇస్తారు సో రెండు ఫిగర్స్ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి థర్డ్ ఫిగర్ లో ఎక్కడైతే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఎలాంటి నెంబర్ రీప్లేస్ చేయాలనేది మనం అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిషన్ ఏ ఆర్డర్ లో చేయాలన్నది క్లియర్ గా అర్థమైతే చాలు అండ్ ఆల్వేస్ ట్రాంగిల్స్ ఇస్తారని గ్యారంటీ లేదు అలాగే ఆల్వేస్ ఒకటే ఆపరేషన్ ఉంటుందన్న గ్యారంటీ కూడా లేదు కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ తీసుకుంటూ కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఒక ట్రాంగిల్ ఇలా ఇచ్చారు ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అన్నారు ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అన్నారు సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో సమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో సమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఒక చోట క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఉండే ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇవి మూడు యాడ్ చేస్తే నాకు ట్వంటీ త్రీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఇవి మూడు మల్టిప్లై చేసినా ట్వంటీ త్రీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు బట్ జాగ్రత్తగా వినండి అన్నిసార్లు ఒకే ఆపరేషన్ చెయ్యాలని రూల్ ఎక్కడ లేదు ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ అవుతుంది వచ్చిన రిజల్ట్ కి త్రీ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది సో ఈ టూ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేసి థర్డ్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మిడిల్ లో ఉండే నెంబర్ వచ్చింది అది కరెక్ట్ కాదా అన్నది మనం సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ క్రాస్ చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇది యాడ్ చేయడం ద్వారా మిడిల్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్ గా ఇక్కడ కూడా అదే లాజిక్
ట్రాంగిల్స్ తో ఇస్తారని కూడా గ్యారంటీ లేదు కొన్నిసార్లు స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ సర్కిల్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తెచ్చు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం తీసుకుంటున్న నెంబర్స్ అంటే వాళ్ళు ఇస్తున్న నెంబర్స్ దాని వెనక ఉండే ఆపరేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫర్ ద బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ ఒక స్క్వేర్ ఇలా ఇచ్చారు ఫైవ్ టూ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ నైన్ అని ఇచ్చారు సో ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఇన్ సైడ్ ద స్క్వేర్ ఇంకొక నెంబర్ ఇచ్చారు అసలు ఈ నంబర్ రావడానికి ఈ పర్టికులర్ ఫోర్ నెంబర్స్ మధ్య జరగాల్సిన ఆపరేషన్స్ ఏంటి అనేది మనం కరెక్ట్ గా అనలైజ్ చేయాలి సో ఇచ్చిన నెంబర్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ ఇచ్చారు సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఉండే ఫైవ్ ఇక్కడ ఉండే ఫోర్ మల్టీప్లై చేస్తే ట్వంటీ అవుతుంది ఇవి రెండు మల్టీప్లై చేస్తే ఎయిటీన్ అవుతుంది ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిటీన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే డాగ్నల్ గా ఉండే రెండు నెంబర్స్ ని మల్టీప్లై చేసి వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని యాడ్ చేయడం ద్వారా మిడిల్ లో ఉండే నెంబర్ వచ్చింది ఇది కరెక్టా కాదా అన్నది మనం సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా అలాగే మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో కూడా మనం అదే లాజిక్ ఫాలో అవ్వాలి మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇచ్చారు ఫోర్ నెంబర్స్ అండ్ ప్లస్ వన్ అంటే టోటల్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఈ ఫైవ్ నెంబర్స్ మధ్య ఉండే ఆపరేషన్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అలాగే అడిషన్ కూడా చేస్తున్నాం సో ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ లో మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ ఏ కాంబినేషన్స్ లో అయినా ఎన్నైనా ఆపరేషన్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత అది కరెక్టా కాదా అనేది మనం సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకుని సేమ్ లాజిక్ మనం థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో అప్లై చేయడం ద్వారా క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ జస్ట్ హ్యావ్ అలుక్ యూర్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ నైన్ అని ఇచ్చాను సో మధ్యలో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్లియర్ గా కనపడుతుంది ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ నైన్ లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఛాన్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఓకే సిక్స్ అండ్ నైన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఈ యాడ్ చేస్తే వచ్చిన ఫిఫ్టీన్ ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఈ డయాగ్నల్ గా మల్టిప్లై చేశాను ఈ డయాగ్నల్ గా యాడ్ చేశాను వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అంటే టూ టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ కనపడుతుంది వన్ టైమ్ అడిషన్ కనపడుతుంది సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ అప్లికేబుల్ ఆ కాదా అన్నది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా సేమ్ లాజిక్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మిడిల్ నెంబర్ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఈ రెండింటిలో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసామో సేమ్ లాజిక్ తీసుకెళ్లి మనం థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో అప్లై చేస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ వస్తుంది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో మా డే చిల్డ్రన్ సో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది జస్ట్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్స్ యూస్ చేసి ఎన్ని రకాల లాజిక్స్ తో నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు సో ఇది జస్ట్ మీరు కరెక్ట్ గా అర్థమైతే మీరే ఓన్ గా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయగలరు సో మీ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అలాగే ప్రాక్టీస్ కోసం నేను ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో చేయడం ద్వారా నెంబర్స్ ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది క్లియర్ గా మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఆ పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఏదైతే ఫైనల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయో అవి రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తున్నాను సో దాన్ని బట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ ఉంటుందో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో మీకు క్లియర్ గా గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ ఇది కనుక మీరు చేస్తే ఇంతకు ముందే నేను డిస్కస్ చేసినట్టు మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఈ టాపిక్ కూడా ఇవి మూడు మీకు సెకండ్ పేపర్ అయిన స్కాలర్స్టిక్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ లో కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి సో మై డే చిల్డ్రన్ హోప్ మీకు అందరికీ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్